നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പതിവാണ് അതിൽ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം യാദൃശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പലതും ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യാദൃശ്യമായിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുരയിലാണ് പൂജപ്പുര ചെങ്കള്ളൂർ ഒരു മഹാദേവ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് എൻ്റെ കുടുംബ വീട് പൂജപ്പുരയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂജപ്പുര ഒരുപാട് പൂജപ്പുര അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നവരാണെന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരുന്നാലും വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ ഒരുപാട് കലാകാരുണ്ട് പൂജപ്പുര ഇപ്പോൾ പേര് എടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാത്തത് ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേര് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഫേമസ് ആണ് അത് ഒരു മോശമാണെന്നുള്ളതാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ രീതിയിലായിരുന്നാലും സംഗീത വഴിയിലായിരുന്നാലും നാടകത്തിൻ്റെ വഴിയിലായിരുന്നാലും അഭിനയത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും എഴുത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും മാജിക്കിൻ്റെ പോലും ആൾക്കാരുടെ ഒരു കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടമാണ് പൂജപ്പുര ഉണ്ട് ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂജപ്പുര ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പൂജപ്പുര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്തോ ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യമുള്ളൊരു സ്ഥലം കല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യമാണല്ലോ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പൂജപ്പുരയിൽ ജനിച്ച് വളരാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അത് യാദൃശ്യമല്ല പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മഹത്തായ വ്യക്തികളുടെ മകനായി ജനിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആയി തീർന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ പറ്റി പറയാം അമ്മ ടി പി രാധാമണി അച്ഛൻ പി ഗംഗാധരൻ നായർ രണ്ടുപേരും തിരു തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണി നിലയത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പ്രസാരഭാരതിയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇപ്പം ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ തലമുറയും അതിൽ മുമ്പുള്ള തലമുറകൾക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ടി പി രാധാമണി അന്ന് നമ്മൾ ആകാശവാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു രാവിലെ നമ്മൾ ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് സുപ്രഭാതം തൊട്ട് പിന്നെ കേട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അമ്മമാരൊക്കെ അന്ന് അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ റേഡിയോയും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈ കേട്ട് തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെയും ടി പി രാധാമണി എന്ന നാടകങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയുടെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ഈ അച്ഛനും അതെ അച്ഛനും അച്ഛൻ അവിടെ ആകാശവാണിയിൽ സബ് എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഡിറ്ററായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ജോലിയും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു അച്ഛൻ ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അച്ഛൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബാലോകം ബാലോകം അമ്മാവൻ എന്നായിരുന്നു അന്നുള്ളവരൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ആകാശവാണിയിൽ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും കൂടെ അന്ന് ഇത്രയും ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അന്നൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആകാശവാണി ആകാശവാണിയിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ആകാശവാണി പോവും അന്ന്
അമ്മ സുബ്രഹ്മണ്യം മുതലാളിയുടെ സിനിമകളിൽ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അതെ പഴയ പിന്നെ ജിമിനി ഗണേശൻ്റെ ശബ്ദം അച്ഛനായിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ശിവൻ്റെ ശബ്ദം മിക്കവാറും ശിവനായിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാം അച്ഛനായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ അവസാനം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ മുഖാമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ച അച്ഛനാണ് അമ്മയും പിന്നെ നമ്മുടെ സത്യനന്ദ് കാൾ സാറിൻ്റെ രസതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊരു ഒരു വട്ടമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് അത് ഇത് ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നിർബന്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അമ്മ പോയി അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് എനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് അതിൽ പിന്നെ മൂന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ആണുങ്ങളും ഒരു പെണ്ണും ചേച്ചി ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു ചേട്ടൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ശങ്കറിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫിലിമിലെ ശങ്കർ ശങ്കറിൻ്റെ സ്വന്തം ശബ്ദമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഫിലിംസിലും ശങ്കറിന് ഡബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചേട്ടനായിരുന്നു പിന്നെ കമലാസൻ മലയാളത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങളിൽ കമലാസൻ കൊടുത്തു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആദ്യ പടങ്ങളിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വോയിസ് കൊടുത്തിരുന്നു ചന്ദ്രമോഹൻ ചന്ദ്രമോഹൻ എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് ചേട്ടൻ്റെ വൈഫും അതെ അമ്പിളി അമ്പിളി ആയിരുന്നു മോനുഷയുടെ എല്ലാ ഫിലിംസിലും മോനുഷയുടെ വോയിസ് കൊടുത്തത് അമ്പിളി ആയിരുന്നു അമ്പിളി ഇല്ല ഇന്ന് അമ്പിളി മരിച്ചുപോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി ഡബ്ബിങ് ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ടില്ല ചേച്ചി ബാങ്കിലെ ഓഫീസറായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ചേച്ചി നന്നായിട്ട് പാടും അമ്മ ഗാനഭൂഷണായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ചേച്ചി നന്നായിട്ട് പാടും അങ്ങനെ അതും ചേച്ചി ചേച്ചി ഇപ്പോഴും പാടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചേച്ചിയും പാട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ വഴി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെയുള്ളതായിരുന്നു ചേട്ടൻ കണ്ണൻ കണ്ണൻ ആയിരുന്നു ദൂരദർശനിലെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് റീഡർ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് വായിച്ചത് ചേട്ടനാണ് കണ്ണനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വായിച്ചത് ഹേമലത ഹേമലതയാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ അത് ഇതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹേമലതയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നവരും എല്ലാം ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ വഴിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ ലൗലി എനിക്കൊരു മോ മകനാണുള്ളത് അശ്വിൻ അവൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ കുറേ ഫിലിംസ് റോബി രാജിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അസോസിയേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു വഴുതിക്കാട് ശിശുവിഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു രമാദേവി മന്ദിരത്തിൻ്റെ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളൊരു സ്കൂളാണ് കൊച്ചു സ്കൂളാണ് അത് ആ കൊച്ചു സ്കൂൾ ഇപ്പോഴും കൊച്ചു സ്കൂളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഭംഗി പോയിട്ടില്ല കുറച്ചൊന്ന് രണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ആ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കാറുണ്ട് അതൊരു നൊസ്റ്റാജിയാണ് അത് ആ സ്കൂൾ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള വലിയ സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കൊച്ചു സ്കൂളാണ് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് നാലാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡൽ സ്കൂളിൽ പോയി അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി പ്രൈവറ്റായിട്ടായിരുന്നു നല്ല മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബി കോമിന് എം ജി കോളേജിൽ ബി കോമിന് എം ജി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം അതൊരു ഞാൻ പിന്നെ അത് അതിലോട്ട് വരാം കോളേജ് ജീവിതം എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ബി കോം ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒരു മിംക്രി പ്രോഗ്രാം അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിന്നേഴ്സ് ഒരു മൂന്നാല് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു മിംക്രി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആകൃത്തി ആയിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഈ നാല് പേര് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒന്ന് ശ്രീറാം ശ്രീറാം ഇപ്പോൾ ആകാശവാണിയിൽ ആസ്റ്റൻ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് റിട്ടയറിയതു പിന്നൊന്ന് ഒരു ബാലൻ ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇത് വെരി ഫേമസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫേം ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് പിന്നെ ടി കെ
ബാങ്ക് എല്ലാം അല്ല ഈ പിന്നെ കോളേജെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ഇങ്ങനെ ജോലി അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ മേമുക്കരം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ മേമുക്കരം കളിച്ച് നടന്നാൽ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പിന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അന്ന് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ അന്ന് ഒരുപാട് മെമുക്കരി ട്രൂപ്പുകളൊന്നുമില്ല കൊച്ചിൻ കലാഭവനും നമ്മുടെ സൂപ്പർ മിക്സ് ട്രിവാൻഡ്രും ഇവർ ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ട്രൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഗൾഫ് ടൂറ് വന്നു ഭാനുപ്രിയയുടെ ഭാനുപ്രിയ രുദ്ര അവരുടെ ഡാൻസ് ജി വേണുഗോപാലിൻ്റെ ഗാനമേള ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ മിക്സിൻ്റെ മെമ്രി അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽഡായി അങ്ങനെ അത് പതുക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു എന്നു വെച്ചാൽ ഞങ്ങളങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിയില്ല എന്നിരുന്നാലും വേറെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അവർ രാജീവ് ഫിലിമായിട്ട് ബിസിയായി ബാലൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ട് ബിസിയായി ശ്രീറാം അപ്പോൾ പിന്നെ എ ഓൺലൈൻ റേഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനും അന്ന് ബാങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഞാനും പോയി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ഞങ്ങളൊരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നിർത്തി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ആകാശവാണി തന്നെ ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവർ ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാം മറ്റുമാണ് നിശാഗന്ധിയിൽ വെച്ച് നടത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെമുക്കറി പ്രോഗ്രാം തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കച്ചേരിയായിരുന്നു ശ്രീറാം പാടാൻ പിന്നെ വേറെ ആരും വേണ്ടല്ലോ ശ്രീറാം ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീറാം ആയിരുന്നു പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മഹാഗണപതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ കീർത്തനമാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിശാഗന്ധിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പതിമൂന്നിലാണ് അതോടുകൂടി ആണ് ഞങ്ങളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാം അത് എല്ലാ അന്ന് ഒരുപാട് ഭയങ്കര റഷായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പേപ്പറിൽ ന്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിരക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു മിമിക്രിയുടെ അവസാനം എന്ന് പറയാം പിന്നെ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഡിഗ്രി കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് ജൂനിയറായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളൊരു ബാച്ചിൽ ഉള്ളൊരു കുട്ടി അതായത് ശരിക്കും എം ജി കോളേജിൽ എം ജി കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്കർഷൻ പോകുന്ന ഒരു കൾച്ചറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കോമേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കോമേഴ്സ് മൂന്ന് ബാച്ചും മൂന്ന് ഇയറിലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരിക്കലും എക്സ്കർഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ പോയി എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലും കൂടെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ചരിത്ര സംഭവം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ബോഗി ബുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നൊരു കുട്ടിയായിട്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ എന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടു ഞാനിങ്ങനെ കുറേ തമാശ ചളുകൾ വാചകങ്ങളാണെങ്കിലും തമാശയൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെയും കൂടെ ഇവരെവിടെ പോയാലും എന്നെയും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നും ഇതുപോലെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കഥകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണോ കഥകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ എന്തോ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ കൂടുതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയും എൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അവൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ വീട്ടിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടു
അപ്പോൾ ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബാങ്കിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ മിംക്രി അവരുടെ മുമ്പിൽ അവർക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവസാനം അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ബാലൻ ബാങ്കിലാണ് രാജീവ് ബാങ്കിലാണ് ബാക്കി ശ്രീറാം നന്ദകുമാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മൂന്ന് പേരും ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോഴന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജി എംസ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുത് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാസ്സാവണത് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു ഐഡിയ വന്നു എന്നാൽ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോത്തിരുന്ന് മെനക്കെട്ട് ബാങ്ക് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി അന്നൊക്കെ ബാങ്ക് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ പോയി ബാങ്ക് ക്ലാസ് പാടിച്ച് എടുത്ത് പിന്നെ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ഞാൻ മാത്രം പാസ്സായി അങ്ങനെ ഇവിടെ ജി എം എനെ ചെന്ന് വീണ്ടും കണ്ടു അങ്ങനെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ് ബാങ്കിൽ അപ്പോൾ മെമ്രി വഴി ആദർശീയമായിട്ട് എനിക്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിലും ജോലി കിട്ടി അതിനുശേഷം എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വരാമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതും അമ്മയുടെ വഴി കിട്ടിയതാണ് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവഴി കുറച്ചൊരു വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുകൂടെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ വരയ്ക്കും പക്ഷേ വലിയ വരയൊന്നുമല്ല എന്നിരുന്നാലും ചെറിയ തോതിൽ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് മോഡൽ സ്കൂളിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പടം അവിടെ ഒരു സാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എന്നിട്ടും എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു മനസ്സിലാകെ ഒരു വിഷമം ഒരു പണക്കമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കാതായി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനൊക്കെ പറയണേ നീ അതിന് കുഴപ്പമില്ല നീ പങ്കെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഇത് മനസ്സിൽ നിന്നങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ലൗലിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൗലി പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇനിയും വരയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കോളേജിൽ കോമ്പറ്റീഷന് ചേർന്ന് അന്ന് അവിടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനും ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു മ്യൂറൽ എക്സിബിഷൻ വന്നു നമ്മുടെ മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂറൽ എക്സിബിഷൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ പോകും അപ്പോൾ അതെനിക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുക എനിക്ക് അന്ന് വൈ എന്തോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്ത് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പോയി മ്യൂറൽ എക്സിബിഷൻ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു കാർഡ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ നോക്കി പ്രിൻസ് തോന്നക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സാറിൻ്റെയും സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും കൂടെ എക്സിബിഷനായിരുന്നു അവിടെ സാർ മ്യൂറിൽ പഠിപ്പിക്കും സാറിന് വിളിക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിന് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് സാറിനെ വിളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ സാറ് വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സാറ് വീട്ടിൽ വന്ന് മ്യൂറിൽ പഠിച്ചു അതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അന്ന് ഞാൻ വളരെ കൊച്ചാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അച്ഛനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് പെട്ടി എന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ബുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തടിയിൽ ചെയ്തൊരു പെട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ബാ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ബോക്സാണ് അതിനകത്ത് നിറച്ചും പെൻസിൽസാണ് അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഇന്ന് പെൻസിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പടങ്ങളിങ്ങനെ വ
അപ്പം ഞാൻ അത് വരയ്ക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാർ ഞാനും വരും അല്ലാതെ ഞാൻ പറയാം അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ പറയണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പിന്നെ ശാർക്കര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ സാറിൻ്റെ കൂടെ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യമാരിൽ നാലഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നാലാഴ്ച എനിക്കവിടെ ദേവിയുടെ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അതൊരു അതും ഇതുപോലെ യാദൃശ്യമായിട്ട് നല്ല സംഭവം സാറ് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ശർക്കര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അതൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല ഈ വർഷം തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളൊരു കാര്യമായി അപ്പോൾ മ്യൂറലും ഞാനിപ്പോൾ തുടരുന്നുണ്ട് ഡബ്ബിങ്ങും തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പിന്നെ എ ആർ ഇന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ അവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനൗൺസേഴ്സിൻ്റെ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് നീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിൻ്റെ കഴിവ് പോലിരിക്കും നീ ചെന്ന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല നിൻ്റെ ഇതുപോലിരിക്കും ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് അന്ന് ആകാശവാണിയിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് അവർ തരും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എല്ലാം ചെയ്തു അനൗൺസ് ചെയ്തു സെലക്ഷനായി അപ്പോൾ ആകാശവാണിയിൽ അവിടെ പിന്നെ മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആൾ കൂടെ അത് രണ്ട് പേർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേർ കാണും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഡ്യൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പക്ഷേ പുള്ളി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആകാശവാണിയിൽ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയാം പക്ഷേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അനൗൺസർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല നോക്കുമ്പോൾ പത്മരാജൻ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ലെജൻഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് അവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നെ അറിയാൻ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ആകാശവാണിയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ നീ ആണോ അവിടെ ഡ്യൂട്ടി ആ നീ പോയി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി അനൗൺസ് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അതിശയമാണ് പുള്ളിയുടെ ഇങ്ങനെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് അറിഞ്ഞുമൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആരാധനയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ പത്മനാഭൻ ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾ വരും അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇന്ന് നീ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ നേരെ ചിത്രാഞ്ജലിയിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വോയിസ് ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ പടത്തിൽ റഹ്മാൻ്റെ വോയിസ് മാച്ചാവും നോക്കാം നീ വാ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതുപോലെ പത്മാനന്ദ ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ നീ ചെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വിധം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ബൈക്ക് എടുത്ത് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇതും യാദൃശ്യമായിട്ട് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ആകാശവാണിയിൽ അനൗൺസറായിട്ട് വരാനും അവിടെ വെച്ച് ഈ പത്മനാഭൻ ചേട്ടനെ കാണാനും പത്മനാഭൻ ചേട്ടനെ ഇതുപോലെ വിളിച്ചതും ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു യാദൃശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ അനൗൺസറായിട്ട് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അതിന് മുമ്പേ ബാങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്ന് ഞാൻ അതിൽ ബാങ്കിലോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തോന്നോ മ്യൂസിക് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പ് മൊത്തം ഉണ്ട് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൺസോളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും എല്ലാവരും ഒരുപ്പുണ്ട് കുറേ പേരൊരുപ്പുണ്ട് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് സമയം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവൻ്റെ വോയിസ്
അപ്പം ഈ അമ്മ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ ഡയലോഗ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പം ഞാനും ചുമ്മാ ഈ ഡയലോഗ് ഇരുന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അമ്മ ലിപ്പിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാനും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ലിപ്പിൽ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എനിക്ക് അന്ന് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു തന്നെ അവനൊരു ഇമോഷണൽ ഒരു സീനൂടെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ സീനൂടെ തന്നു അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ നീങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ചാണ് ചെല്ലുന്ന കൺസോളിലോട്ട് എന്താണ് പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അവിടെ ചെന്നാൽ പറഞ്ഞു ആ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ടങ്ങ് തുടങ്ങാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം അതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി ആവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നാളെ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നാളെ മുതൽ റഹ്മാൻ്റെ വോയിസ് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകണം പുതിയ സിനിമയിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു പപ്പേട്ടം വിളിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആൾ ദിവസത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഡബ്ബിങ് തുടങ്ങി അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ രോഹിണിക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തതും ശാരദ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാരദ ടീച്ചറിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ പടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ശാരദ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഡബ് ചെയ്തു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്മനാഭൻ ചേട്ടൻ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ആ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കുറേ ഡബ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഈ ഡബ്ബിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് കൈപിടിച്ചേറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം കരിയിലക്കാറ്റ് പോലെ അതിനകത്ത് റഹ്മാൻ്റെ വോയിസ് നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പുള്ളി വിനീതിൻ്റെ വോയിസ് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഉപാസന ഭരതേട്ടൻ്റെ എൻ്റെ ഉപാസനയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഹാസിൻ്റെ വോയിസ് ഡബ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമകളിൽ പതുക്കെ 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 ഡബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓരോ ഫിലിമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അന്ന് ഈ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാങ്കിന് ചെറിയൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവുമോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പെർമിഷൻ എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗന്ധർവൻ പപ്പേട്ടൻ്റെ ഗന്ധർവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ വൈഫ് അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ പേര് ലൗലി എന്നാണ് അപ്പോൾ ലൗലി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയുന്നത് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് പുതിയൊരു വോയിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഡിഷൻ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ എടുത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഇല്ല വേറെ വോയിസ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ശരി എന്നാലും നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് വന്നിറങ്ങുന്നു പിന്നെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി റിസീവ് ചെയ്ത് പപ്പേട്ടം കൊണ്ടിരുന്ന ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം ബാങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് അവന്ന് വീട് അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ബാങ്കിൻ്റെ ഞാൻ പൂജപ്പുര ഹെഡ് ഓഫീസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് വരാനായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോള് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കോൾ എടുത്ത് ഞാൻ പപ്പേട്ടന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നീ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ മെട്രാസിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ബാങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൽ വാങ്ങിക്ക ലീവ് ലീവ് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസം വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പപ്പേട്ടൻ്റെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഏത് പടം അത് ആ നിതീഷിൻ്റെ വോയിസ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് മറ്റൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളൊരു മറ്റൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓടി ഞാൻ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് ലീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വോയിസ് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൊള്ളാം ഇത്
ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു മലയാളി സംസാരിക്കാൻ പോലെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പത്മനാചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ജോഷിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്തിരുന്ന് ഈ ഫുൾ ഫിലിം എന്നായിട്ട് കാണിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവം നാളെ നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഫാൻറ്റസി ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അന്നേ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് പത്ത് ദിവസം എടുത്തു അത് ഡബ് ചെയ്ത് കഴിയാനായിട്ട് ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചു നീ കൊള്ളാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അവാർഡാണത് എനിക്ക് മറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതൊരു അവാർഡാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇത് റിലീസായി റിലീസായൊരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിതീഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിതീഷിനെ നിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ തന്നെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ കാണാം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇതറിയുന്നത് പപ്പേട്ടൻ്റെ മാറ്റം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങ് അങ്ങനെ ചിരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അത് ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എനിക്കത് മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് നിതീഷിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറേ ഫിലിംസ് വരും എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഫിലിംസ് ഭ്രമരം ഭ്രമരത്തിൽ സുരേഷ് മേനോൻ്റെ വോയിസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഫിലിംസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും പിന്നെ സീരിയൽസ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീരിയൽസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പത്മനാഭ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് പുള്ളി ഒരു മനസ്സിലൊരു മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ ഈ ഡയലോഗ്സ് പറയണം എന്നുള്ളത് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുള്ളി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഓക്കെ പറയുള്ളൂ നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് ടേക്ക് എടുത്ത് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി വന്ന് ഡബ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഇന്ന മോഡുലേഷനിൽ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ മോഡുലേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും സുഖം തീർന്ന് നമുക്ക് അതേ മോഡുലേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് മോഡുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പലരുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും അങ്ങനെ വന്ന് മോഡുലേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് മോഡുലേഷൻ വന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഈ നമ്മളെ ചിലരിങ്ങനെ അത് ശരിയായില്ല ഒന്നും എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവും നമ്മൾ മൊത്തം പിന്നെ അടുത്ത ടേക്ക് ഔട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കൊള്ളാവും പുള്ളി അങ്ങനെയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ നോക്കുന്ന ടേക്ക് പുള്ളി അങ്ങ് ടേക്ക് എടുത്തോളാൻ പറയും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പറയാം അത് ഓക്കെ ആണ്ട എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ആവശ്യിച്ചേ ഇത് എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ അത് എടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എടുത്തു എടുത്തു അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് വളരെ സുഖമാണ് പപ്പേട്ടൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഡബ്ബ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് സംസാരിക്കില്ല കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ മറ്റാണോ മറിച്ചാണോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാനും നിൽക്കുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പോകുള്ളൂ പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ ഈ ഗന്ധർവൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗന്ധർവൻ സിനിമയുടെ റിലീസ് തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവും അതിനുശേഷം എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ നടൻ ഈ മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ കൃഷ്ണനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഇത്രയും തിളങ്ങി നിന്നൊരു നടൻ പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അധികം വേറെ എങ്ങും കണ്ടതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയില്ല ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നി
പാസ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്താണ് ഒരു ബസ് നമുക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടാകും പോയി എന്നുള്ളതേ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ഈ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒരുപാട് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് കത്തിപ്പോയി ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഈ ഡബിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പത്മനാചേട്ടൻ്റെ മരണവും അങ്ങനെ ഈ ഗന്ധർവൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഗന്ധർവൻ സിനിമ പിന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് അയ്യോ ശരിയാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ആകാശവാണിയിൽ ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിൽ ഈ അവിടെ ഓഡിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ പണ്ട് തൊട്ടേ വളരെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ അവിടെ ഓഡിഷൻ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബി ഹൈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാൻ സാധിച്ചു അവിടുത്തെ ബി ഹൈ ഗ്രേഡിൽ വന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ ആക്ടേഴ്സുമായിട്ട് വെച്ചാൽ സിനിമ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സുമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറ്റമാണ് ഈ നാടകവാരം കുറച്ച് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് നാടകവാരം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ സവർക്കറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സവർക്കറിൻ്റെ വോയിസ് സവർക്കറായിട്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്മനാഭൻ ചേട്ടൻ്റെ അകലെ അകലെ ആകാശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ ആസ്പദമാക്കി അകലെ അകലെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നാടകമാണ് അതിന് വീണ്ടും ഒരു ഒന്നുകൂടെ പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് അന്ന് അവിടെ നമ്മളെ പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് അവിടെ വേണ്ടി ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് ആ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പേട്ടൻ്റെ പിന്നെ വൈഫുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ഫീലായിരുന്നു അവിടെ അതിന് ആദ്യം പപ്പേട്ടനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിന് അന്ന് ചേച്ചിയും അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ടും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ അല്ലാതെ ഈ വലിയ ആക്ടേഴ്സ് അത് നെടുമുടി വേണി ചേട്ടനെ പോലുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവരെല്ലാവരും ശരി നമ്മുടെ ഒരു 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 കുടുംബം പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ഫീലായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ പപ്പേട്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ദുഃഖമോ വിഷമമോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ എല്ലാം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവവും ഈ ഒരു നാടകവും നാടകത്തിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വിളിച്ചതും യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഏതോ ഒരു നാടകത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നാടകത്തിൽ വിളിക്കാനുള്ള സ സമയമായിട്ടില്ല അവർ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ അത്രയും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ തന്നെ വിളിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അവസരമായിരുന്നു അതും പപ്പേട്ടൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിൽ അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു യാദൃശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നും ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകളാണ് അതെല്ലാം